はいでは続きいきまーすさああとはもう緑の本棚やろな緑の本棚とか緑のスイッチがどこにあるか出たー動く石像出たーいやもう絶対めっちゃ来てるなこれちょっと待って危ない作戦をえー、っと全員バッチリ頑張れで勇者だけ命令しますよし来た来たちょっと魔法パンローセーニャスー<笑>魔法パンと言,言いましたがもう思いっきりまた杖でとついてますよっしゃーおっしゃー !OK ですセーニャの MP が若干若干減ってるはい命の体重の年輪切り株の断面に浮かぶ年輪はその木が生きた時間そのものであるではこの世界で一番大きな木命の体重の年輪は一体どれくらい巻いてるのだろう世界を見守る命の大事は一体どれだけの長い時を生きロトゼタシアを見守っているのだろうかいやロトゼタシアが生まれるずっと前我らの想像などはるか及ばぬ昔から大事は生き続けているのかもしれないそうやねちょわかりませんけどねさっきこっちさっきこっち行きますわこっちの方が宝箱臭いから経験上こちらが宝箱という感じがしていますカミューあー出たディバインステルイオーラぶち込んでシャインスコール行くでしょうおそらくうわー結構きつい結構きついドルクマドルクマが暴走これかっこいいなほんま強い240単体240ダメージやばいなちょっとごドルやっぱドルマ系強いっすね単体ダメージがすさまじいわドルモーはやばいんじゃないユグノアの子守歌覚えた全員に眠りの効果とかそういうことかなキツメの眠りの効果とかはいちょっと並び替えましょう勇者えー、マルティナ・カミュー・ベロニカであ呼んだっけこれ呼んでないないかにして魔物は神となるかほうとある世界のとある王国にことあるごとに魔物に襲われて壊滅寸前の小さな町がありましたああ苦しい苦しい耐えられないそんな町民の声を聞き立ち上がった町一番の知恵者の王子さんおじいさんは思いました村の危機を救うためできることは何だろう今から兵士を鍛えては遅すぎる上の空で歩いていたおじいさんは足元にある小石にけつまずいて転びましたその時おじいさんは思いついたのです石は強いこんなに小さく儚げでも人を転ばせるほど硬くて強いこれだけ強い石ならば強い戦士になるのではおじいさんは村の守り神となる石の戦士を作ると心に近い泥のついた顔で立ち上がったのですはあゴーレムのことかなメルキドのことかな今宝箱向こうにちらついたぞあーす中間地点かなこれ宝箱ちらついたよあれおおこれじゃこれこの本を読めば魔女を封印した時のことがわかるはずじゃでは読むぞ魔女の魔力はあまりにも強大だった私の力をもってしても倒すことはおろか封印することさえできなかったのだそこで私は魔力を吸い取る聖獣を操り魔女リーズレットの魔力を吸い取ってから聖獣を使って吸い取るのかうん、聖なる、聖なる獣ね、聖なるね。魔導章の中に封印することにした。この計画が成功し、魔女を封印した金賞を古代図書館に収めた後、私はミルレアの森でその聖獣と余生を、えぇ、ー、えぇ、ー、か、凍てるやん、聖獣。<笑>なるほど。魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。ミルレアの森に聖獣なんていた魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、勇者が討伐したわよね。あいつか。何じゃと勇者くんその魔獣とはどんな姿をしていたのかね変なねなんか変なかなんかね怒り方みたいなやつふむふむ純白のまん丸い体に金色のたてがみ金色のたてがみ大きなお口でムホムホ言っておったじゃとってばっかもんお前さんが倒したのはここに書かれてある聖獣じゃ
。来た。あいつや。うわあ、ラピュータみたいになってる。<笑>すごい。えー、でも女王様がそう言ったのよ。ミルレアの森にいる獣は魔女の手先だって勇者のせいじゃないわ。何シャーロ様がそう言ったのか。ふむ、なぜそんなことを。でも一回倒した時なんか、なんか、あれが出たもんね。わーっと。なんか、あ、悪いもんが。取り憑かれとったやん、あれ。これ女王様が持っていた本の表紙と、表紙,表紙の紋章と一緒じゃないどれあ、それこれ何これふむふむ、どうやらこれは金書に刻まれている紋章のようじゃな。えー、と待ってつまり女王様が持っていたのは魔女が封印された金書だったってことねということはまさかうんここで考えてでも仕方ないわとりあえずクレーモラに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう戻るんや戻るん本書は見えぬ世界あ読めない読めない例えば時の本は古くボロボロだこれ以上読むことができない古代の文明というとても古い本だ。イニシエの時、集いし、忘却の遥かなる失われし文明の、禁じられし、し禁じられ、道から、時の砕き、ことは、世界の見出し。はははあれセーブはできないっぽい。この先、砂丘が壊れており危険、むやみに近づかぬこと。飛び降りろってことですよね。じゃあ先、ちょ、行ってない方行ってから戻りますね。あの宝箱取らなあかん。よし、行こう。んこれ読んだっけその本読んだっけ連携。あ、間違えた。連携やろうとするして逃げてしまいました。そんなつもりはなかったんだよ。スリップタックナイス渾身切り2連はいナイスよし経験値いっぱいもらえる古いあー読んだわこれは読んだ封印かけられてるパターンですよし宝箱だけ取って疾風のバンダナいらないですよね疾風のバンダナは別にいらんわよしでは戻りますか多分落ちるルートやから多分戻ればいいと思うんでさあ帰りましょうかえー、っとクレイモランジョーカマツえゴー怪しいよな。まあ怪しいですよね。こうなると。急激に怪しいよな。さあ。なんでこれがくるくる回ってるかも。おいこれやああ、皆さんご無事だったんですね。私このまま帰ってこないんじゃないかと夜も眠れないほど心配で心配で。ねえ、もうお芝居はやめたらえベロニカはシャールの首元のマフラーを奪い取った。なんと、あらわになったシャールの首元には包帯が巻かれている。やっぱり、それ、私の呪文で受けた絆、あんたが魔女なんでしょう。あら、バレちゃった。早っ。早い。出たーすま、まさか、魔女が女王様に化けておったとは。ふふふ、あんたたちが聖獣を倒してくれたおかげで、昔の力が蘇ったわ。英雄グレイグを取り逃したあの時の狩り、ここで返してあげる。さあ、私の腕の中で永遠に凍りなさい。リーズレットを弱らせ、禁止を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。いけんのけいけんのけじじい。ほら、何ちゅう服着てんねん、これ。何ちゅう服着てんねん、お前は。よし、まあまあ、前は前は。えー、入れ替えましょうか。まるちゃん、勇者。ベロちゃん。ロー行きたいなーロー行きたい。ローで行きましょうか。ローの連携が使える。ユグノアの子守歌。メタル系の魔、ええー、メタル系の魔物も眠らせる。すごいですね。行ってみるこいつ眠り効くかなー魔女やで。ユグノアの子守歌。ネタネタボスにも効く。あー、目覚ました。
まあでも一回眠らせただけでもだいぶ違うよなほらアイサーはい呪文体制を上げていくうわっ雪だるまに変え,ら変えられた1ターン休みってことでいいのかこれは休みになってるけどどうなのかこれはあ雪だるまがすごい雪だるまがもうすごいドルクマあやっぱり1ターン1ターンや雪だるまそれほど痛くはないな雪だるまはヒャダルコよし魔力は相当軽減されてるよらーせいもう渾身切りねだめバイキルとやってほしいですけどね全然ダメじゃないなマルティナ交換しようかなえー、超魔法超暴走魔法陣そして渾身切り超暴走魔法陣ちょっと待って勇者一回休みで入れ替えそっか一回休みの時は当然入れ替えられないよいしょ雪だるまうっとしいな超暴走魔法陣の力が全く使えないベロ,ニアがベロニカが魔法いかないんでアマゴいナイスこれでちょっと回復楽になるやろ暴走しない<笑>暴走しない氷耐性が弱体化マルティナとロー的を的を演武置いても元気魔党演武魔党演武ロー様悲鳴ひえよしゃあドルクマ暴走これはでかいよし200ドルクマ暴走でかいよっしゃ弱い弱い弱い全然弱いよーしよすーすはいはいはい楽勝でございます一人しかレベル上がらへん。さあ、どうなる飛んでったグワー本が来た。今よ、エッキハルトさん、魔女を封印する呪文を。よし、来たポカポカ、ズマパ、ポテズマパ。ああ、や、やめなさい、その呪文は。ああ快感に、もだえるがいい。むちょむちょ、ズマパ、ポチャズマパ、ズマズマズマパ、ポカんはい、ね、えっ、ー、と、なんじゃ、この字は、よ、読めないえ、木原田さん、しっかりしてよ。お、そうじゃ、ズマズマズマパ。ポカジョマジョー。えいや、いやー、ね、謝るから許し。入ったー。マフーバや。入った。見てください。氷が溶けていきます。やったぜ。やったー。すごい人の数、この街。よーし。デルカダール兵もおるな。あれ多分デルカダール兵ですよね。さあ、ニャンさんの氷も溶けて宝箱も取れるようになったのかな、これ。はあ、おしゃおしゃおしゃ。ニャンさん、お家へお帰りなさい。やったぜ。グレイグは、特に、もうこれ以上絡みはないのかな、ここでは。こ、ここはご無事でしたか、シャール様。そうだ思い出しました魔女が私をこの本の中に閉じ込め女王に化けていたのですよかった記憶もちゃんときちんとしておられますな一時はどうなることかと思いましたがもう安心です魔女は私たちが封じました
チャール様こんなところにいたのですか早くお城にお戻りください大臣が心配しておられましたぞありがとうございます皆さんのおかげでクレイモランに平和が戻りました何かお礼をしなければなりませんねそうだ本の中で聞いていたのですが皆さんオーブが必要なんですよね差し上げますから後ほど城に来てください佐伯春とその本を私に待ってください女王様その本は危険です私たちが預かっておきますわああらそう止めたよしオッケーよかったわね勇者オーブはすんなりもらえそうよ女王様に会いに城に行きましょうかあそうだこの本は勇者に預けておくね了解自分では持たない、ね、魔女の金賞を手に入れた自分では持たない荷物はあくまでも持たされるよーし世界中から集めた珍しい品物を売ってるサマリーで取れた香辛料ただの粉に見えるかもしれないけど黄金と同じぐらい価値があるはあ、はあ、なんかちょっと黒胡椒のくだりを思い出すなバハラタの実際そうそうねあのー、なんかこの香辛料とかで昔はめちゃくちゃ高かったんですよね、まあ、今はそ,のそういう概念が残ってるところあるのかどうかわかんないですけど胡椒とかもうすげえ高かったんですよね貴重で教会はここさあ一応武器とかも見ますね魔法の研究が盛んで物に魔力を込める技術も研究されてるほうほうほう魔法の力が込められてるねまあまあまあもうだいぶ持ってますけどねそういう武器ちょっと体験あたり見せてもらおうかなわーおいいのいっぱいあるこれゾンビキラークレセントエッジやばいこれ強いこれ氷の刃これ片手探検氷のブーメラン持ってるユグドラシルスティックユグドラシルうわ回復魔力いかついな氷の杖鋼の爪ドラゴンテイルクレセントエッジだけ買うわもういつになってももうレシピが見つからないんで勇者よしで後で打ち直しますからさあ防具も見とこうホワイトシールドいやいいもんいっぱいあんなマジカルハット魔力を高める帽子魔力上げたいっすけど魔力うわめっちゃ上がるわマガンの帽子そう装備もやったらあるガーターベルトガーターベルト魔法の方位いっぱいありますねマジカルハット欲しいけどまあまあいいかまあいいかとりあえずいいかおめえ万年雪を手に入れた牧場の動物が凍,凍えてる寒さに慣れてるのにまあまあまあまあさっきまで氷漬けやったもんはい、復活できてよかったですよね氷の間にね、あのー、何か事件がこけたりしてたらえらいことになってたのこれグロ映像がもうグロ映像が展開されてましたけど危なかったですあ来たねえちょまきえますか何ちょませいにあんた今何か言ったえ何も言ってませんわお姉さんも急にどうしたんですか変ね聞き間違いかしらまあいいわ行きましょうなんか聞こえますか的な声が若干声が聞こえたな待ってよ宝箱取りたいやめよよし小さなメダルゲット最近メダルのとこ行ってないなちょっと見に行ってもいいっすねニャンさんニャオ城行くまでにちょっと一通りある程度喋っていく露天の天使さん私のためにいつも大安売りああどうしたらあふれんばかりのこの気持ちを君に伝えられるだろう恋愛中か恋愛中ですね私も朝から晩までずっとあなたのことを考えているわもう片時も離れたくない私たち何があっても一緒にいましょうね死が二人を分かつまでそんな情熱的な恋愛してみたいですなあ
。私はそういうのと無縁ですからね。ドライな男ですからね。赤い宝石ゲット。宝石は割と手に入れてます、正直。ダブルアップの宝石で。私天文学者の卵なの幼い頃から星座の研究をしたかったの古代の人は空にきらめく無数の星々をつなぎ星座に意味を込めたロマンチックな話だと思わない確かにね思うレシピお願い楽園のサマーという水着ギャルの写真集来た持っていく夏熱神サマー仏サマーピチピチギャルの水泳大会だいいねそっか雪国の人やからこれ憧れてんねやああ一度凍った影響か読めないらしい文字が滲んでるらしいですあ,あ食材みたいなのがやたらでかいねこんなもん部屋に置いといたら火事なんと思うガーターベルトゲット生にあたりにちょっとガーターベルトもうつけてるわつけてましたわエロいなこのせいにあの中にガーターベルト履いてると思うとそれだけでエロいなおっとそこのお兄さんよかったら酒場に寄って行ってよたくさんサービスするわよおかしいわねお家でグツグツに煮込んでたはずのシチューが凍っちゃってたのよシチューは治らんかったん古い知り合いのエッキハルトが嬉しそうにお城に歩いて行ったぞあやつ確かシ,シケスビア雪原にある小屋に行っとったはずじゃがいつの間に戻ってきたのかどういやー酒場の酒場の前にあるバニーさんのセクシーポーズに釣られて今日も飲みに来ちゃったよ嫁さんにいつも怒られるけどどうにもやめられないんだなふう体が温まるわ吹雪が強くなった時は投資するかと思ったけどなんとか命拾いしてよかったわでも結局縄文が凍ってた原因って何だったのかしらみんな何もねわからない船でここから西に向かったところに住んでいるバイキングたちはうちの酒を買ってくれるお得意さんなのさ彼らがお酒を買ってくれる限りこの酒場が潰れることはないだろうな先に行きましたねよしメダルゲットいやどうやねここはいやどうや俺は知る人ぞ知る賞金稼ぎ悪魔の子を探してクレイモラン王国に来た俺が来たからには悪魔の子も終わりだぜ目の前にいますけどねもうで無能完全な無能よし某県警ですねさあではいざダマレやばいほら何ダマレってどういうことよお姉様急にどうされたのですかダマレだなんて私言ってませんよえ嘘でしょだいたい喋ってないやんなんだか気味が悪いわね早く女王様のところに行きましょう怖いな騙されてはいけません。私が本物なんです。え金賞の中から聞こえてきてんじゃん。えもう一段階あるってことやん、これ。そういうことや。やっぱりあの、魔獣使ってないもん、絶対。あなたが噂の冒険者様か。よくぞ参られた玉座の間はこの奥にあるぞ絶対そうやん私この国の女王であるシャール様の幼なじみなのよこの城の中でシャール様のことを一番理解しているのは間違いなく私だわ女王様に招かれているなら城の奥にある玉座の間に向かうといいここはこれ何エレベーターすげえなんだこれは女王様に用があってきたのかでは1階にある玉座の間に向かうのだ昇降機で上がった先にあるぞまあいいかとりあえずこれは後でいいか謎が多そうやねこの城もすごいそ設備がありますやん氷の魔女はこの国を氷漬けにしただっていやちょ待ってこれまだ先あるなこれなよし宝箱を王家のナイフシャール様は真面目な性格だけど私生活は結構ズボラなところがあるの特に掃除は苦手で私がしてあげないとすぐに散らかっちゃうのよ小さなメダルゲット
氷の王国クレームランの歴史ロトスダシアの北に位置するクレームラン地方は果てしなく続く雪原と氷点下の寒さから人々の訪れを拒む未開の地であったしかしシケスビア雪原の奥地に探検家が迷い込んだことで状況は一変する人類の英知古代図書館の発見である古代図書館に眠っていた多くの書物の発見で世界中の研究者魔法使い思想家たちが我先にとクレームラン地方へやってきた彼らはこの地を学問の聖地と定め、現在のクレームラン王国建国の礎となったのであると。なるほどね。まあもともと住みにくいところですからね、こんなとこ。その発見があって、住むようになったってことね。クレームランが元にお姿で戻ったのも全ては君たちのおかげだ。本当に感謝してもしきれん。そのお礼に女王様が直々にオーブをお渡しになるそうだ。その、そこの階段上がり一見するといい。了解。なんか怒るな、これ間違いなく。勇者さんよくいらっしゃいました早速ブルーオーブを差し上げましょうさあもっと私のそばにちょまっちょ待てよちょっと待ってで勇者あんたの持ってる魔女の金書からなんか声がしない待って私が本物のシャール目の前にいるのは魔女が化けた偽物よえそそんなわけないでしょ皆さん騙されてはいけません。本の中の魔女が嘘をついているのです。うわ、これどっちのパターンやね。しつこいわね。私たちが二度も騙されると思ってるの封印されたんだからおとなしくしてなさい。違います。エッキハルトの呪文の栄称が途切れたことで封印は失敗したんです。私を信じてください。勇者さん、封印は成功しました。魔女の嘘に騙されてはいけません。私を信じてください。お待ちなさい。どちらが本物か、10年間シャール様の教育係を務めた私が見破ってみせましょう。どちらが本物のシャール様か確かめるため私の質問に答えてもらいますでは早速いきますぞクレイモランに代々伝わる家宝とは何か父上の教えを受けた女王様ならわかるはずふふ<笑>そんなの楽勝よここにあるブルーオーブこそ王家の家宝私が本物だもの間違えるはずがないわおほうなるほどブルーオーブですか承知しましたではそちらはどうでしょう厳しい冬を耐え抜き勤勉に働くクレイモランの民それこそがこの国の宝お父様がいつも言っていたことです出たーそうそれこそクレイモラに伝わる王族の教え全てが明らかになりました本の中のシャール様こそが本物そそんな嘘何かの間違いよ怪しいベロニカはシャールの首元待て待てなんとあらわになったシャールの首元には包帯待てデザブあらまたバレちゃったもういいわ降参よ降参えああ、もう、もう諦めてくれたんや。はい。せっかく取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。クレイモランの兵を、魔女を捕らえるのだ。待ってください。女,女王様、何をなさるのですかえ何をなさるの本当に。何をなさるのよ。シャール様。そこをどいてくだされ魔力を失ったといえそやつは氷の魔女近づいては危険です皆さん聞いてくださいクレイモランを氷漬けにした彼女の行いは決して許されるものではありませんでも私が本の中に閉じ込められている間彼女は女王の重責をおすすめされそうな私の相談に乗り悩みを聞いてくれたのですえそうなんや<笑>彼女の明るい言葉を聞くために父を亡くした悲しみを和らぎ女王という責務に対しても再び向き合っていける気がしましたお願いしますもう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。ねえ、エッキハルトさん、女王様はここまで行ってるんだから、助けてあげてもいいんじゃないうん、シャール様はこの国の王。その王が決めたことならば、我ら進化を喜んで従いましょう。ふん、お人よしな娘ね。リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイムランを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。それはね、あの方が助けてくれたからよ。そう私を本の中から出してくれた美しい顔をしたあの方ホメロスじゃないのこれもう知ってると思うけど私大昔に図書館にある本に,本に封印されてたの本の中は泣きたくなるほど退屈だったわでも3ヶ月前あの方が現れ本の中の私にこう言ったのお前を本から出してやろうその代わり私の言うことを聞くんだほら絶対せやんあなたいい男ね助けてくれるのなら何だってしてあげるわよでその頼みってのは何かしらお前がクレイモランを氷漬けにすれば私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れるうわその男グレイグを倒せうわうわうわうわうわ
。それでまんまとやってきた英雄を利用して魔力を取り戻すために聖獣を倒させたの。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男か。その男の名は何という。さあ、名前までは知らないわよ。私の封印を解いた後すぐにいなくなったから。でもまあ、とにかくいい男だったわね。ふむ、ホメロスですよ、これは。ユーシャさん皆さんこの旅は本当にありがとうございましたお礼にこのブルーオーブを差し上げますありがとうございまーすよしオーブ揃ってきたなねえ女王様オーブもクレイムラに伝わる大事な宝なんでしょもらっちゃっていいのいいんですお父様が言ったようにクレイムラの民こそ我が国の宝皆さんがその宝を救ってくれたのですからそれならありがたくもらっておくわこれからも女王様として頑張ってねプレッシャーなんかに負けちゃダメよ心配しなくていいね、おつびちゃん。これからは私が付き人としてシャールを守ってあげるわ。心強いな。意外と心強い。虹色の枝が輝き出した。え、オーブ揃ったもう。もしかして。あ、来るぞ、これ。来たな。来ちゃった、これ。おお来た !6 つのオーブを全て手に入れたシケスビア雪原を東に抜けた先にある始祖の森に向かい命の大樹への道を開こうやったー来たーイエスイエスイエスイエスイエス来ましたということで今回はこの辺りで終わりましょう私セーブしましてでえー、次行きましょうかもう少し、まあ、クレイムランジョンもうちょっと見たいんでクレイムランジョン見た後にえっとついに大樹のところへ行きたいなと思います、まあ、まずはセーブだけしておきますでは、えー、次回お楽しみに見ていただいてありがとうございました